നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊതുകുകളെ പറ്റിയാണ് ഏതൊക്കെ തരം കൊതുകുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അവ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവയെ തിരിച്ചറിയാം അവയുടെ ബ്രീഡിംഗ് രീതികൾ അവയുടെ ഫ്ലൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയുസ് അവയെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന രീതികൾ മുതലായവയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് തരം കൊതുകുകളാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എനോഫിലിസ് ക്യൂളെക്സ് ഐഡീസ് എനോഫിലിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനോഫിലിസ് കൊതുകുകളാണ് മലേറിയ എന്ന മാരകമായ രോഗം പരത്തുന്നത് മലേറിയ ഏറ്റവും കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മധ്യ ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളം ലോ റിസ്ക് ഏരിയയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എനോഫിലിസ് കൊതുകുകൾ രാത്രി സമയത്താണ് കടിക്കാറ് അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് ചിറകുകളിലെ സ്പോട്ടുകൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഇവയുടേത് ഇവ ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ പ്രജനനം നടത്താറുള്ളൂ ഇവയുടെ മുട്ടകൾ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് മുട്ടകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ബോട്ട് ആകുന്നത് അവ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കാൻ മുട്ടകളിൽ വായുകുമിളകൾ ഉണ്ട് എനോഫിലിസ് കൊതുകുകൾക്ക് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ പറക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഇവയുടെ ആയുസ് ക്യൂളെക്സ് കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന രണ്ട് മാരക രോഗങ്ങളാണ് ജാപ്പനീസ് എൻസഫലിറ്റിസ് അഥവാ ജപ്പാൻ ജ്വരം ലിംഫാറ്റിക് ഫൈലേറിയാസിസ് അഥവാ മന്ത് ഇവയെ ന്യൂയിസൺസ് മൊസ്കിറ്റോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വലിയ മൂളൽ ശബ്ദത്തോടെയാണ് ഇവ പറന്നു വരുന്നത് ഇവയും രാത്രി സമയത്താണ് കടിക്കാറ് വൃത്തിഹീനമായ ജലത്തിലാണ് ഇവ പ്രജനനം നടത്തുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കുലയുടെ രൂപത്തിൽ ആണ് ഇവയുടെ മുട്ടകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു കുലയിൽ നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മുട്ടകൾ വരെ കാണും ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പാരലല്ലായാണ് കടിക്കുവാനായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് വരകൾ കാണപ്പെടും ഇവയുടെ തലയ്ക്ക് പിൻവശം ഒരു കൂനു പോലെ തോന്നുന്നതിനാൽ ഇവയെ ഹാൻഡ്സ് ബാക്ക് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇവയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏഡീസ് കൊതുകൾ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഡെങ്കി ചിക്കൻ ഗുനിയ മഞ്ഞപ്പനി സിക്ക മുതലായവ അവ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് കടിക്കാറ് ഇവയുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളപ്പുള്ളികൾ കാരണം ടൈഗർ മൊസ്കിറ്റോ എന്നാണ് ഇവയെ അറിയപ്പെടുന്നത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മഴ വെള്ളത്തിലാണ് ഇവ പ്രജനനം നടത്തുന്നത് ഇവയുടെ മുട്ടകൾ ഒരു സിഗാരൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവ നൂറ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പറന്നു പോകാറില്ല ഇവയുടെ ആയുസും എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഇനി കൊതുക് നിയന്ത്രണത്തിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കൊതുക് നിയന്ത്രണ രീതികളെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി സോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഉറവിടം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുക വീടിനും പരിസരത്തും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രജനന രീതികൾ വെച്ച് ലളിതമായി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഓവറോൾ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി കൊതുക് വല കൊതുക് വലകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് ഇഞ്ച് ആവണം അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ഹോളുകളും വേണം ഇനി കെമിക്കൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി ഡി ടി പൈറിത്രിയം മലാതയോൺ പാരീസ് ഗ്രീൻ എന്നീ കെമിക്കലുകളാണ് ഇവയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ മാലാതയോണാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വിഷാംശം കുറവുള്ളത് അടുത്തതായി ബയോളജിക്കൽ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗാംബൂസിയ എച്ച് പതിനാല് സീലമോമൈസിസ് ടോക്സോറിങ്കൈറ്റിസ് ഇതിൽ ഗാംബൂസിയ ഒരു ലാർബി വോറസ് ഫിഷാണ് അതായത് കൊതുകളുടെ മുട്ടകളാണ് ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എച്ച് പതിനാല് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് കൊതുകളുടെ മുട്ടകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സീലമോമൈസിസ് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ടോക്സോറിങ്കൈറ്റിസ് ഒരു വലിയ കൊതുകാണ് ഈ വലിയ കൊതുകിനെ ചെറിയ കൊതുകുകളെ കൊന്നൊടുക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ കാണുവാനായി ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നന്